欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：不连三生，三生三世开播，网络传闻主演换人，看到新人选人直呼合适。记得当年一出《三生三世十里桃花》再一次让杨幂的事业走上巅峰，这也是继《宫》之后她的又一大作。这部剧的其他演员也火了，更何况迪丽热巴和高伟光都是靠这部剧走红圈的。而在《三生三世十里桃花》大火之后，由迪丽热巴、高伟光主演的《三生三世枕上书》又开播了，一度播出，突然又受到了观众的喜爱。虽然不如《十里桃花》。不过收视率和口碑确实不错，没想到最近传闻的《三生三部莲花》即将开拍的消息。前两部《三生三世》讲述的是白浅与夜华、东莫大帝与白凤九的爱情故事，在《三生三生三生》中，是从成语和连宋两个角色的角度进行的一出戏，观众对这两位并不陌生，在前两位中也出现了，但相比《三命三枕枕》。这部《三命三枕枕》并没有选择前作的演员，难怪枕上书是因为迪丽热巴和高伟光的火爆开拍，而成语和连宋却并不出众。除了前两位作为对比，如果《三生三生不连》没有选择当红的当红演员，估计以后的收视率都难以扛起吧。之前有消息称宋为主角可能由袁宇轩、王婷等演员出演，只是这一说法被推翻了。近日。关于女主成语一角的消息再次传出，由当红花旦袁冰妍饰演。这个选角消息传出后，一些观众觉得很合适。前两段的故事大家都知道，想要人气和收视率，就得请个当红女星。第一个是最受欢迎的，因此袁冰妍饰演的成语一角，不少原著的观众和粉丝都表示可以接受，两者结合在一起，可以直接引发话题。至于男主连宋的人选，据透露，他将由演员白叔饰演。演员白叔的人气不如袁冰妍，但在圈子里还是相当不错的。两部作品《琉璃》和《听雪》，白叔也有一定的知名度，再加上颜值不错，这次和袁冰妍合作也是非常值得期待的。说这也是他的三期袁冰妍，这就是也是一个可以引起热议的话题。当然，这个消息还有待证实。但不管怎样，观众们还是非常期待大 IP 加上合适的演员，经常能带来收视率的爆发。这次在剧中看到了一次和《选鬼与这部剧的联袂，也让不少粉丝十分激动。以上就是《三生三生不连》的选角消息爆出，不知道小伙伴们觉得袁冰妍和白叔两位演员合适吗？